Hello my dear friends, I'm Roshni and I welcome you all to our channel Best Notes Tutorials. So here you must be wondering what we are going to do today. So let me tell you that today I'm going to take you to the best part of the room and that is none other than kitchen, right? Because without kitchen we won't be able to work, right? How and why you all know the answer. So I'll take you to kitchen. And let me show you a few of the items that we use on daily basis and let me see whether you are going to recognize it quickly or not. Okay. So friends, in our video, I am going to tell you the English term of the things that we use in the kitchen. In the kitchen, we use the items in the kitchen. What do we say in English? Like utensils, I can show you some utensils. उसके बाद कुछ प्रोसेस भी मैं बोलूंगी कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये सभी चीजें आप लोगों को जरूरत होगा जब आप लोग व्लॉगिंग करेंगे जब आप लोग रेस्टोरेंट में बातें करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ कि हाँ ये यू नो दिस फूड इज सो स्पाइसी देर इज फ्लेवर ऑफ सो एंड सो थिंग तो वो स्पाइसिस का नाम तो आपको पता होना चाहिए यू कैन नॉट जस्ट से देयर जनरल नेम जनरल नेम बता के हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते अपना इंग्लिश इज एन डेट दे वी नीड टू Have that particular item's English name, okay? अगर आपको बताना है मेथी के बारे में तो आप नहीं बोलेंगे कि मेथी is so good, it is good for health. No, you have to say its English term. And what is it? We are going to learn in this video. So stay tuned with me. And uh, at the end of the video, I am going to take a test, okay? So be ready for that as well. Let's begin with our class today. तो चलिए दोस्तों फर्स्ट आइटम के साथ हम लोग आज अपना क्लास शुरू करते हैं और जो इमेज में आप देख रहे हैं एक यूटेंसिल जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं उसका नाम है कोलैंडर कोलैंडर ओके और इसको यूज़ करते हैं पानी को ड्रेन आउट करने के लिए नूडल्स सब्जियों से फ्रेंड्स नींबू पानी तो आप लोगों ने पिया ही होगा है ना तो जिस तरीके से हम लोग नींबू को निचोड़ते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं स्क्वीज फ्रेंड्स ये एप्लीकेबल है किसी भी चीज के ऊपर जिसको हम निचोड़ के यूज करते हैं ओके चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि चॉपिंग जब हम लोग करते हैं तो सब्जियों को काटते हैं है ना चॉपिंग का मतलब है सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना काटना और लेकिन अगर हम उन सभी सब्जियों को जो लूडो का गोटी है उस स्क्वायर शेप में या फिर क्यूबिक शेप में काट करते हैं तो उसको कहते हैं डाइस ठीक है पनीर के भी छोटे छोटे टुकड़े आप लोगों ने दिखाई होगा तो उस तरीके से जब हम लोग काटते हैं तब उसको कहते हैं डाइस चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आइटम पे और यहाँ पे है रोटी बनाने का आइटम जिससे रोटी बनता है उसको कहते हैं रोलिंग पैन जिससे रोटी बेला जाता है यानी कि बेलन उसको कहते हैं रोलिंग पिन और जो प्रोसेस है रोटी बनाने का उसको कहते हैं रोलिंग या फिर रोल आउट या फिर फ्लैटन ये तीनों का इस्तेमाल होता है ओके आवर नेक्स्ट आइटम इज विस्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक आदमी ने अपने हाथों में एक आइटम लिया हुआ है जिससे कि वो कुछ चीज़ को बीट कर रहा है राइट तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को जब हम लोग फेंटते हैं उसको कहते हैं बीट उसको हम लोग विस्क भी कहते हैं और जो चीज़ इनके हाथ में है उसका नाम भी है विस्क ठीक है तो विस्क यूज़ करके विस्किंग कर रहा है जो आइटम यहाँ पर दिखाया है उसमें नेक्स्ट इज स्क्रैम्बल आप लोगों ने सुना होगा स्क्रैम्बल्ड एग जब हम लोग ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें हम लोग अंडे को तोड़ते नहीं हैं लेकिन स्क्रैम्बलिंग में सिर्फ इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है एक स्टेप्यूला के मदद से राइट right? तो इसको कहते हैं स्क्रैम्बल करना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना ओके okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबको मिला के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है ये ऑमलेट जैसा एज अ होल नहीं है उसको बीट करके उसको तोड़ दिया गया है 
इसी को कहते हैं स्क्रैम्बल करना सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट वर्ड इज बीट एंड यू मस्ट हैव सीन दिस बीटिंग प्रोसेस वाइल मेकिंग केक्स जितना फेटेंगे उतना फ्लफी केक होगा ठीक है और खाने में टेस्ट भी बढ़ता है तो ये बीटिंग जो है उसको करते हैं विस्क की मदद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में विस्क लेके बीट हो रही है जैसे मैंने बताया था बीटिंग विस्किंग ये सभी एक ही प्रोसेस का नाम है नेक्स्ट इज कद्दूकस करना कद्दूकस करने का जो प्रोसेस है उसको अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रेटिंग ऑफ अनियन ग्रेटिंग ऑफ पोटैटो ग्रेटिंग ऑफ रेडिस एक्सेट्रा ठीक है ग्रेट का मतलब है कद्दूकस करना अवर नेक्स्ट आइटम इज कार्डमोम कार्डमोम या फिर छोटी इलायची बड़ी इलायची को डिफरेंट नाम से बुलाते हैं और छोटी इलायची का नाम है कार्डमोम ठीक है कार्डमोम प्लीज अंडरस्टैंड इट वेल सफ़ेद तिल सफ़ेद तिल जो हम लोग चटनी में बनाने के लिए यूज़ करते हैं इससे गुड़ में मिला के इसको गुड़ में मिला के हम लोग मिठाई भी बनाते हैं संक्रांत में स्पेशली तो इसको कहते हैं सेसेम सीड सेसेम सीड ओके सेसेम सीड जो आप सभी ने किचन में देखा होगा इसके दूसरा वर्जन भी है वो कि ब्लैक कलर में आता है ठीक है उसको कहते हैं ब्लैक सेसेम सीड और इसको कहते हैं सिर्फ सेसेम सीड राइट नेक्स्ट इज मेथी मेथी को कहते हैं इंग्लिश में फेन्यूक्रिक फेन्यूक्रिक ओके प्रोनाउंस इट वेल फेन्यूक्रिक मेथी फेन्यूक्रिक ठीक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है किचन से तो आप लोगों को भूलना नहीं है क्योंकि बार बार इसको यूज़ होना है जब भी हम लोग किचन या फिर कुकिंग के बारे में बात करते हैं सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आइटम इज गोल मरीच गोल मरीच को कहते हैं ब्लैक पेपर कॉर्नस ब्लैक पेपर कॉन्स प्लीज रिमेंबर दैट और इसको काला मिर्च भी कहते हैं और ब्लैक पेपर कॉर्न इसका इंग्लिश नाम है अब नेक्स्ट आइटम इज कचौड़ी कचौड़ी जो कि सबको पसंद है जो हेल्दी रहना चाहते हैं वो अवॉइड करते हैं कचौड़ी को और इसको इंग्लिश में कहते हैं पाई पी आई ई पाई लाइफ ऑफ अ पाई तो आपने देखा होगा लेकिन वो पाई और ये पाई में ज़मीन आसमान का अंतर है ठीक है वो मूवी जो थी लाइफ ऑफ अ पाई बहुत ही वंडरफुल मूवी थी इरफान खान की लेकिन ये जोक्स अपार्ट है चलिए मूव करते हैं पढ़ाई नेक्स्ट इज पकोड़े पकोड़े को अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्रिटर्स ओके फ्रिटर्स एफ आर आई डबल टी ई आर एस फ्रिटर्स जलेबी जलेबी को इंग्लिश में कहते हैं फनल केक या फिर सिरप फील्ड रिंग्स ओके फनल केक या फिर सिरप फील्ड रिंग्स खाने में बहुत टेस्टी होता है और ज़्यादा खा ले तो चर्बी भी बढ़ती है इसलिए इसको अवॉइड करते हैं आटा गूँथने का प्रोसेस जब हम लोग आटा लेते हैं एक बॉल में उसके बाद पानी से गूँथते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं नीडिंग ठीक है नीडिंग लेकिन द वर्ड स्टार्ट्स विथ के के साइलेंट होगा के एन ई ए डी आई एन जी नीडिंग या फिर नीड के एन ई ए डी नीड सो फ्रेंड्स नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ आटा गुथना इन इंग्लिश दैट इज नीडिंग द फ्लोर नीडिंग द फ्लोर ओके सो यहाँ पे फ्लोर का मतलब है आटा ठीक है और नीड का मतलब है गूथना तो किचन में जाके वेन योर सिस्टर इज डूइंग दिस यू जस्ट से दैट है सिस्टर आर यू नीडिंग द फ्लोर है मदर आर यू नीडिंग द फ्लोर इन दिस वे इवन दे विल गेट वन मोर वर्ड टू लर्न राइट एंड जब आप रिपीट करेंगे आपको भी 
याद रहेगा हमेशा के लिए चलिए नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं टर्मरिक हिंदी में इसका नाम है हल्दी हल्दी को कहते हैं इंग्लिश में टर्मरिक लाल मिर्च को कहते हैं रेड चिल्ली पेपर देन इमली को कहते हैं टैमरिंद गुड़ को कहते हैं जैगरी हिंग को कहते हैं एसाफोटाइड राई या सरसो ब्लैक वाला इसको कहते हैं मस्टर्ड सीड जीरा को कहते हैं क्यूमिन सीड ओके अवर नेक्स्ट आइटम इज लॉन्ग लॉन्ग को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव्स ओके लॉन्ग को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव्स और दालचीनी को कहते हैं सिनेमन सिनेमन ओके सिन्ना मोन मत बोलिएगा इट्स सिनेमन नेक्स्ट इज खोवा जो खोवा मिठाई में यूज होता है उसको खीर में भी डालते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क कंडेंस्ड मिल्क इसको डालने के बाद ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं रहती ये खोवा जो कंडेंस्ड मिल्क है उससे टेस्ट बढ़ जाता है खीर का ओके okay? या फिर जो जिस भी चीज़ में आप डालेंगे उसका नेक्स्ट इज घी घी को कहते हैं क्लैरिफाइड बटा ओके घी को कहते हैं क्लैरिफाइड बटा अब नेक्स्ट आइटम इज मट्ठा मट्ठा को कहते हैं वे ओके वे डब्ल्यू एच ई वाई वे अगला आइटम है छाछ छाछ जो कि गर्म जगहों पे ज़्यादा प्रचलित है इसको इंग्लिश में कहते हैं बटर मिल्क ओके बटर मिल्क सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आइटम इन माय लिस्ट इज माय फेवरेट एंड दैट इज रायता रायता इन इंग्लिश वी कॉल इट मिक्स्ड कर्ड ओके मिक्स्ड कर्ड प्रेजेंटली इन द पिक्चर यू कैन सी इट्स वाटर बॉल यानी कि कुचका पानी पूरी ठीक है समोसे नेक्स्ट आइटम इन द इमेज इज रिसोल रिसोल मतलब समोसा समोसे को इंग्लिश में कहते हैं रिसोल नेक्स्ट इज ब्लैक मस्टर्ड जो राय है उसको कहते हैं ब्लैक मस्टर्ड जो किचन में सरसों के नाम से भी प्रचलित है उसको कहते हैं राय और इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक मस्टर्ड इसी को ग्राइंड करके हम लोग ऑयल निकालते हैं और उसी से हम लोग अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं राय नेक्स्ट इज एनिसीड एनिसीड मतलब सौंफ वो सौंफ जिसको हम लोग पांच फोरन में भी यूज़ करते हैं और खाना खाने के बाद में लास्ट में उसको मिसरे के साथ यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एनिसीड नेक्स्ट सकरकंद सकरकंद स्वीट पोटैटो मतलब मीठा आलू को कहते हैं स्वीट पोटैटो ओके नेक्स्ट इज करेला बिट गॉड मेरा फेवरेट है ये आप लोगों का भी होगा इससे ब्लड प्यूरीफाई होता है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं बिटर गॉड के तो बिटर तो लगता है लेकिन खाना तो पड़ेगा ताकि हम लोग हेल्दी वेल्दी वाइज हो सके चलिए लास्ट एक आइटम बचा है वो देख लेते हैं राना बीन्स यानी सेम फली ये खाने में बहुत टेस्टी होता है अगर हम इसके दाने को निकाल के सब्जी बनाएं तो और मार्केट में बहुत सारे वैराइटीज़ के आपको बीन्स मिल जाएंगे और डिफरेंट बीन्स का डिफरेंट नाम है ये जो इमेज में बीन्स दिखाया है स्पेशली उसका नाम है रन बीन्स और बाकी बीन्स का नाम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल देन डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कौन कौन से चीज़ों का नाम आप लोगों को पता था तो मैंने बताया था जैसे कि मैं एक टेस्ट लूँगी तो आप लोगों के सामने मैं कुछ इमेजेस रख रही हूँ उसका नाम आप लोग मुझे बताइए ठीक है मैं उन्हीं में से चुनूँगी जो कि मैंने किया आज क्लास में चलिए असाइनमेंट ये जो इमेज में आप समोसा देख रहे हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इंग्लिश में 